通天书院，由第一代山长张存之所建，乃天下第一学府。凡能入学者，皆为各地顶尖学子。数十年间，风光无限，但也有不少秘闻传说流传于今。那是源于二十年前的一个夜晚。三任山长和通天秘籍就此消失于江湖。欲知后事如何，请到柜台购买第二季《通天异事》。姓甚名谁？哪里人士？宋连宇，京城人士。你就是贵妃娘娘钦点的天下第一小说家宋连宇。嗯，大家快看。宋连宇来咱们书院了。哎、宋连宇啊，天下第一小说架子上把宋连宇演完了，着实精彩。哎，你写的都是真的吧？什么时候出下一张？待、嗯、学业不繁忙的时候，我会写上的。那现今章节的结局如何啊？失踪山长现在何处啊？对呀、啊，快透露一下吧。对，小说都是虚构的。以后山长的事，不许再提。是。在下严世玄。哦，严兄你好。我也很喜欢你的小说，很荣幸跟你成为同窗，希望你能够尽快连载你的小说。嗯，我会的。奉天四公子来了。啊？四公子？都是谁啊？他们四个呀，是从小一起玩到大的兄弟。骑马的那个叫段少轩。他的姐姐是圣上身边的红人，我们朝廷上唯一的女将军，段清欢。马车上那个叫钱嘉玉，他的父亲是我们京城里的首富，他也就是名副其实的富二代。坐在轿子上的那个叫崔楚义。他的爷爷可厉害了，是朝廷上一人之下、万人之上的崔首府。不过，听说他从小父母双亡，跟他爷爷的关系并不是特别好。崔兄，崔兄，哎哎哎，哇，还有一位没有来，是公子润。他呀，是贤王的养子，性格孤僻，所以常常独来独往，也没有什么稀奇的。呃嗯、这人怎么这么眼熟？宋大公子。本人可是金屋书房第一大美人呢。对，这金屋书房就你一个女的。<笑>你看出来啦？<笑>要不，咱俩嘴一个。嗯嗯嗯、说时迟，那时快，只见那随手一挥，便将那人推到八丈之外。二位常来买书啊！二位慢走啊！谢谢老板。宋大太子，有正门不进，您怎么从这儿进来了？你一问问你们家花荣去。你找我们家女儿花荣啊？可想你了，他。哎，别别别，停！我今天呢是来交稿的，《通天异事》第二稿。哎呦，你就是咱们金屋书房的才智爷呀、啊！那哎，那个下一稿何时出来啊？大哥。
，我这刚交完稿，你让我这灵感呢？明白，缓一缓，明白，缓一缓，是吧？明白。不然我是年纪轻轻的，头发都秃了，有损形象的。哎呀，秃了怕什么？有我家女儿花荣呢。来，哎、啊，花荣啊！哎，对对对对对对，我先回去了。哎，哎，哎是吧？我，他那么爱惜我的书，原来是我的书迷呀、啊！你也喜欢通天异事啊？嗯。宋连宇的书，我全都看过，而且特别喜欢。呃，我也是。宋连宇的小说风格多变，总是在尝试新的方向，而且其中很多人物和背景都十分贴合。我很好奇，他之后还会写什么？啊，对，我也是。不过啊，我现在更好奇的就是这个。通天异事中山长的失踪，你还没看，是如何知晓这书中内容啊？这都是坊间的传闻，我觉得他也应该会写到他的小说里吧。少爷，少爷，少爷，少爷，你怎么在这儿？我找你找的好辛苦啊！怎么了？到时间了，该吃药了，不然我，不然老爷又该责怪我了。他们三个呢？他们几个公子哥去云水涧了。云水涧，对啊，听说今天云水涧兰姿姑娘在那里比武招亲，他们几个公子哥去凑热闹去了。兰姿，是啊，开封来的兰姿，近期在那边可有名了。啊啊！我突然想起来一件事，我还有事要忙，那个，我先走了。为何还要招亲呢？他，他一定是有口中的。无论如何，我一定会带他走。哎，你爹一定很生气。门当户对本来就是迂腐陈规，为了自己的幸福，任性妄为又如何？但愿他这次是认真的，那是必须的。这主人有酒欢今夕。请奏鸣，请广陵客。这今日是我们云水涧第一舞姬兰姿姑娘选亲的大日子，希望各位公子尽展才华，一决高下。这兰姿姑娘可说了啊，这今日擂台得胜的公子啊，就是我们兰姿姑娘未来的夫婿了。轩、哦、轩，待会儿看你了。哎。拿一下哦，嗯，花姑，你今天说的话要一言为定，我是擂主
，我现在就要把兰子带走。住手！小生不才，前来向公子挑战。这位兄台，你是不是走错地方了？没有啊，我也倾心于兰子姑娘，可以吗？可以啊。你这穷小子，知道本少爷是谁吗？小生不知，但我知道的是，既然兰子姑娘设此擂台，那就说明她不是嫌贫爱富之人。我为何不能参加呢？伶牙俐齿。好，你今天是不是过来作死的？我成全你。萱萱，上。停、嗯。小生乃读书人，只比文，不比武。比文，跟你比什么文？谁说擂台只能比武，不能比文呢？谁怕你啊？比文是不是？萱萱，上。比文，你来吧。我，我，你上啊！我又不是什么都会。叶，孙主叶，来了。比文，本少爷嘴下从不饶人。比文是吧？比什么？请这位兄台把《木兰花》念五遍。<笑>这么白痴！来吧，《木兰花》《木兰花》《木兰花》《木兰花》《木兰花》。大夫从军的是谁？木兰花。是花木兰花。三个傻瓜。少爷，回去看看书吧。我不能，他狗事情，弄他！让开！让开！滚开！我官兵怎么来了？罗兰哥，可能是你爷爷派来抓你的，我们快跑！走走走走，快快快快走！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快宋连雨啊，你是连雨妹妹。对呀、啊，可你为什么会如此打扮呀？我跟爹离开家乡之后，我就一直假扮男子，这样才方便写书。没想到，这么多年你还记得我。当然了，我怎么能把你忘了呢？我还一直在找你呢。但是兰姿，你刚才怎么会？不提我了，一言难尽。这一跑，都不知道接下来要去哪儿了。走吧，去我家吧。我爹这么久没见你，一定很开心的。好，走。爹，爹，爹，我回来了。爹，你看我把谁带回来了？你还知道回来？手稿，爹，你干嘛？你看我不打死你！啊、你你平日里写点其他的也就算了，你编排什么四大家族、通天书院，你知道这些东西被人发现了，我们是要掉脑袋的。哎，你别跑！你看我不打死你！你看我谁带回来了？宋伯伯，你消消气。你是？爹，他是兰姿。兰姿？啊啊！宋伯伯，消消气吧。你都长这么大了。好孩子，你先让开。我家就是一个不男不女的丫头，偏偏不男不女的，就知道闯祸啊！他们打死你！啊，爹！宋伯伯，大哥，宋伯伯，来人了，还不去换女装？哦，宋大哥，方夫人，这是怎么了，宋大哥？连雨又惹我生气了。闺女啊，这应该慢慢教。是啊，宋伯伯，你先别生气，有话好好说嘛。哦，宋伯伯，要不然我先给你把个脉吧。不用，我来。哎，不用不用。哎呀，我来。哎，不用，真不用。我来给你把把脉。老毛病了，真不用。这儿，圣旨到。请问这里可是宋府宋连宇家？啊，正是，我是他爹。上前接旨，奉天承运，皇帝诏曰
，仅宋是一门育有才子连语，其所著文章深受百姓喜爱。故朕特封宋濂语天下第一小说家之名，并特招入学于通天书院，亲子还不快接旨！还不赶快接旨！谢主隆恩。起来吧，赶紧准备一下，明天到书院报道吧。是。有劳公公了，还望诸位在路上多喝些茶水。多谢这位夫人了，咱们走吧。公公慢走，公公慢走。书院，宋大哥，这是好事儿啊！爹，盛常让我去通天书院啊。你看你，惹祸了吧？啊，惹什么祸？不准去。为什么？书院是男子求学的地方。世人都以为我是男子，为何不考？这是欺君之罪。被知道可要砍头的，但是，我这么多年都没事儿，怎么会被轻而易举发现呢？朝夕相处难免会露出破绽，加上你胡乱改写当年的秘闻，一定会被人盯上。你现在又有了御赐的头衔，树大招风，更会惹人注目。但是，这么难得的机会，我想像男子一样去求学。够了，赶紧收拾东西，明天离京，以免惹来杀身之祸。还不快去！哼，我已经决定了，我要去通天书院。这么难得的机会，我是不会错过。的。既然你执意要去，我的马车在门口，你拿去用吧。你有什么问题，我帮你解决。谢谢你，怡清，放心去吧，宋伯伯有我照顾。谢谢你们，我会想你们的。我先去看看我爹在不在外面。爹，对不起，和男子一样去读书是女儿的理想。无论这条路是福是祸，我都要试一试。通天书院，乃是我朝最高学府，得以来此读书的各位学子，都是万里挑一的人中龙凤。书院的院规。我已经发在各位学子的手中了，希望各位学子都会恪守规矩，勤勉好学。哇，好可爱的狗狗！那是西域的名贵品种，听说也是书院的吉祥物。真不愧是通天书院、啊。嗯。再次介绍一下，我是你们的斋长，从今天起，你们在书院的生活起居都由我来负责。无论你们在生活中遇到什么问题。都可以来找我，不过最好不要麻烦。下面我介绍一下书院的布局，分为春风阁、看书阁、主镜堂、燕居堂、斋舍、各个夫子的房间，以及仓里七个部分。宋兄、啊，你在躲什么呢？啊，啊，啊，啊，我再看看这个书院的名册，不小心弄坏了。下面我说一下斋舍的分配。书院规定，四人一斋舍，所有学子一视同仁，谁都不许抱怨。如有特殊隐情者，需上报，方可调诉。好了，各位学子，去斋长位领取院服吧。记住，每日亥时之后，不许在斋舍外逗留。明白了吗？明白了。明白了好了，你们都回去准备开学的事宜吧。是是。哎，斋长等一下。宋兄，斋长，所谓何事啊？学子有一事相求。调和素是吧？哎
，你怎么知道？没有名额。但是你刚刚不是说有特殊情况者可以通融吗？没错，特殊情况者。我就是那个特殊情况者啊。虽然你是贵妃娘娘钦点的人，但是这个特殊情况，并非我说的特殊情况吧？站长，嗯。嗯，怎么了？我都说了，你让我跟同学住在一起，多影响人家呀。我理解。如果我不想自己住的话，我还不如回家算了。啊，别别别别别！我想起来了，东边，东边，最里面还有一间空房，这是钥匙。哎，别别别！别过来！多谢站长，站长您真好。哎，站长。啊！我的秘密，还麻烦你帮我保守一下，不要让别人知道啊。啊，你放心，我会帮你保守的。啊，多谢站长。说话。依晴这个小东西，可以吗？都怪那个该死的臭矮子，害我到此。兰兹啊，兰兹，失去了兰兹，我活着还有什么意义呀、啊？既来之则安之，你们俩能不能别这样啊？我想起来了，什么呀？我知道今天看到的那个家伙像谁了。我说怎么这么眼熟，像极了那个穷酸相的臭矮子。等本少爷抓到他，一定将他大卸八块。哎，兰兹。兰子啊，兰子，你好吵啊！对，哪有那么巧的事儿啊？都怪他，害得木生被打个半死。太爷饶命啊！太爷，却无妨鬼混，<笑>知情不报，我看你是活腻了。哎，我没错。很好，果然是我崔家的子孙，有骨气，拉出去。乱棍打死！少爷，求你了！少爷，救命啊！住手！太爷饶命啊！我去疏远，放开他。要不是臭矮子耽误我们抢兰芝，也不至于被爷爷抓到。哎，对了，润呢？哦，他说有钥匙去搬。哎呀，好吧吧。哎，哎，喝点水，喝点水。一千零三个，再来再来，加油！我先跪下啊！我先跪下啊！哎呀，哎呦，哎呦，哇！嘿，哇！小矮子，抓到你！你你认错人了！救命啊！救命啊！来人呐！救命啊！你看，告诉我蓝色的下落，要不然。我就要了你的小命！你做梦！你休想从我口中知道兰子的下落！爱说不说，反正落到我崔楚玉的手中，新仇旧恨一起算。休想活着离开这儿！你这是公然绑架同窗！我要告诉斋长，让公夫子看看你们这是动用私刑。一不做二不休，本少爷只能灭你的口了。你敢谋害一介书生，你十个脑袋都不够砍的！本少爷向来不怕危险。哎，你要干什么？你不会来真的吧？杀了他正好吗？书院自然会赶我离开。若不是因为他，本少爷我特被抓到这里来吗？哎，好好好。你能来通天书院，这是多少人梦寐以求的地方。你要感谢我才是。好啊，感谢你。让我好好的在你坟头上感谢你一番。啊！我突然想到了好主意，你说把你扒光挂到外边，会不会很有趣？哎，你敢！某一天，你突然间出现；某一天，恍然间已走远。话还没说完，留在嘴边，心里藏着是苦与无言。
，浪迹天涯随云烟，何时回到起点？某一天，说再见不相见。恍然间，无解想罢离间。此情你我相同的心间，此刻虚伪那是谁？几缕天上的光圈，可是放映从前。一幕悲欢离合，天下之巅，是谁在相恋？是有太多冤委。如影情缘缺，望着你的笑脸，有多深刻？可惜回忆前，月光渐行渐远，缓缓的堆叠，流泪的双眼。Chi Yi, strange name, amazing shows.